601. Jag har redan löst uppgiften här, men då är det så i den första uppgiften. Måna väger 50 kilo. Hon har hastighet, hon rör sig springer med hastigheten 6,4. Beräkna rörelsemängden, det är bara en korsstoppning. Rörelsemängden är så massan gånger hastigheten. Massan gånger hastigheten, 320. Enheten blir kilogrammeter per sekund. I nästa uppgift så har vi en val. En blå val, den väger 160 ton. Den har den här rörelsemängden. Beräkna vilken hastighet den rör sig med. Samma uttryck. Vi löser ut V. Då dividerar vi med M på båda sidor. Så får vi att V är lika med P genom M. P var 1,2. Massan var 160 ton. 160 000 kilo. Blåvalen rör sig alltså med 7,5 meter per sekund. I C-uppgiften så står det att flygplanen har samma massa och flyger lika fort. Ändå har de inte samma rörelsemängd. Ja, det beror på att hastigheter och därmed även rörelsemängder är vektorstorheter. Det vill säga det gäller inte bara till beloppet utan även riktningen spelar roll. Och rörelsemängden har alltid samma riktning som hastigheten. Det kan vi se här. Om vårt flygplan rör sig i den här riktningen med den här, det här beloppet på hastigheten. Säg ja, 200 meter i sekunden, vad som helst. 200 meter i sekunden i den viss speciell riktning. Om jag då multiplicerar med en konstant, massan. Massan har ingen vektoregenskap och det är bara ett tal, en skalär. Så det är en multipel av min vektor. Den blir lite längre om massan är större än 1 och den blir lite mindre om massan är mindre än 1. Men riktningen förändras inte. Så om ett plan utgår från Kastrup sig och flyger till New York, då får det en riktning. Det kan ha samma storlek på rörelsemängden. Och massan och hastigheten är lika stora. Men riktningen blir annorlunda. Och flyger du till Frankfurt så har du kanske exakt samma belopp på rörelsemängden men en annan riktning. Så det är riktningen som gör att rörelsemängderna behöver inte vara lika stora även om de till beloppet är lika stora.